പലരുടെയും മനസ്സത കാറ്റാടി മരം പോലെ ആടിക്കളിക്കുകയാലും നമ്മുടെ കൽബിൽ തല്ല വസുമാസ് വരികയാ ഈ അടുത്തായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി വളരെ തരന്താഴുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് പലരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ അഖിലേന്ത്യാസുദ്ദീജം കാര്യദർശി ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ മഹാനായ ഷെഹുനാ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി മഹാനായ മൗലാന എം എ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ വന്യരായ ചിത്താരി ഹംസ ഉസ്താദ് തുടങ്ങി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും മാലിനീകൾക്കുമൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ വലിയ മഹത്തായ പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ ശക്തമായൊരു പടയോട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി അവിടത്തെ വർക്കത്തുള്ള ഒരു തിരുകേശം അത് വിശ്വാസികളുടെ കൈകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ സുഭാനല്ലാ ഇവിടത്തെ ഒരു മലയാള ദിനപത്രത്തിൽ വലിയ ഒരു പുത്തൻവാദികളുടെ നേതാവ് എഴുതിയ ലേഖനം അന്ധവിശ്വാസികൾ കാടാൻ ഒരു തലമുടി എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിർഖലിക്കുന്ന വിയർപ്പിന്റെ തുള്ളികളെയും പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൊടിഞ്ഞുപോയ രോമങ്ങളെയും പ്രവാചകന്റെ തിരുകേശത്തെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തുപ്പുതീരടക്കമുള്ള ലോകം വലിയ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ വസ്തുക്കളൊക്കെയും അത് ബോഡി വൈസ്റ്റായി ശാരീരിക വിസർജ്യമായി അവഗണിക്കണം തള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോ സുഹാനല്ലാ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന പലരും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുകയാണ് ദുർബലനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാടിക്കളിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഒരറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മഹാനായ പ്രവാചകനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല നമ്മളൊക്കെ റസൂലുവാൻ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോയി എന്നല്ലാതെ ആരാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു തുമഹുനീനത്തിന്റെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നമ്മളാരും കരുത്താർജിക്കാതെ പോയപ്പോ പ്രവാചകന്റെ വില വേണ്ടത്ര നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് താഴ്ന്നു കിട്ടിയില്ല അതിന്റെ പേരിൽ നാം ആടിക്കളിക്കേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടുന്ന മാനദണ്ഡം ഏതാൽ സുഹൃദാനെ പറ്റി എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും വന്യരായ ജിബ്രി തങ്ങളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം അബ്ദുള്ളമാരുടെ ഭാഷ കേട്ടിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം പ്രവാചകന്റെ പ്രേമം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വിശ്വാസം ആരിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കണം എന്ന് കുർത്താൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആമിനു കമ ആമന അറിയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അന്നാസിന് തഫ്സീർ എടുത്തത് കാണാം അയ്യ സ്വഹാബ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തി എങ്ങനെയാണോ പ്രവാചകനിൽ ഈമാൻ അർപ്പിച്ചത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തി എങ്ങനെയാണോ പ്രവാചകരിൽ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് അതുപോലെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ മാലിന്റെ സമർപ്പണം എന്ന് കുർത്താൻ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ റസൂർവാഹിയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് റസൂർവാഹിയെ കണ്ടറിഞ്ഞ കൊണ്ടറിഞ്ഞ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിലൂടെ പഠിക്കണോ സ്വഹാബത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്വഹാബത്തി എങ്ങനെയാണ് റസൂർവാഹി വില കൊടുത്തത് സുഹാനല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഒരു ടീം സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ അന്ന് കാറിക്കൂടിയിരുന്നു അവരുടെ പേരാണ് മുനാഫിത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പേരിന് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റസൂർവാനോടുള്ള മതിപ്പ് മനസ്സിലില്ലാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കലർന്ന വിഭാഗത്തെ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അന്നൊരു പരീക്ഷണം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷണമാണ് ഇസ്രാജി എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ പേറിയ ഒരു കൊല്ലത്താണല്ലോ ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മാനസിക പ്രയാസം അതനുഭവിച്ച് തളർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പടച്ചിറപ്പ് സ്വന്തം ഒരു ഉപ്പമകനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഒരു മകൻ 
ഗൾ ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ ജോലിയില്ല വിഷമവും വെപ്രാടവും ബേജാറുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ടെൻഷനായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉപ്പാദവുനിലെത്തിയാൽ സ്നേഹമുള്ള ഉപ്പ ആ സമയത്ത് മകരെ വിളിച്ച് പറയുന്ന വാക്കെന്താ മോനെ എന്നാ പിന്നെ തൽക്കാലം ടെൻഷനായി പുത്രിക്കണ്ടാവും നിങ്ങോട്ട് പോരി എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഉപ്പയിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുമല്ലോ എന്നതുപോലെ പ്രവാചകനെ തന്റെ ഹബീബായി തെരഞ്ഞെടുത്ത മഹബൂബായ റബ്ബി ടെൻഷൻ പേറുന്ന ഹബീബിന്റെ ടെൻഷൻ പരിഹരിക്കാൻ അന്ന് പ്രവാചകന്റെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ഹബുറത്തിലേക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തകളെ ക്ഷണിച്ചത് ആ പ്രവാചകൻ അന്ന് പുറാക്കുന്നു പറയുന്ന ഒരു വാഹനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എത്രയോ മാസക്കണക്കിന് സഞ്ചരിക്കേണ്ട വഴി ദൂരമുള്ള മസ്ജിദുല്ലക്സയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ആകാശലോകത്തേക്കും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന ഇസ്രാജിന്റെ സംഭവം മഹാനായ മഹാനായ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പാടി പഠിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഫ്ലൈറ്റുകളോ വായുമണ്ഡലത്തെ ചീറി മുറിച്ച് പായുന്ന യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബുറാത്തെന്ന് പറയുന്നൊരു ജീവിയുടെ മുകളിൽ കയറി പ്രകാശ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ കാരണമായ ജിബിരി അലൈഹിസ്ലാമിനെ സന്തത തന്റെ സഹയാത്രികനായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അന്നത്തെ യാത്രാ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പോയാൽ രണ്ടു മാസത്തിലധികം യാത്ര ചെയ്യാൻ വൈദൂരമുള്ള വൈതുൽ മുഖദസിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആകാശലോകത്തേക്ക് പോയി വന്ന സംഭവം ഒരു രാത്രിയുടെ ചുരുക്കം ചില ടൈമുകൾ പ്രവാചകന്റെ ആ ബറക്കത്തുള്ള യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഈ യാത്രയെപ്പറ്റി സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സുഹാനുള്ള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സംഭവ ബഹുലമായി ചരിത്രം നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ സംഭവത്തെ പറ്റി പ്രവാചകങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചപ്പോ അത് ഈ മാനുറക്കാത്ത കുറെ ടീം സഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുനാഫിത്തുകൾ കയറി കൂടിയിരുന്നു ആ വിഭാഗം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറന്തൊരിച്ചു പോയി എന്തേ കാരണോ അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു യാത്ര എങ്ങനെ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ആകാശലോകത്തേക്ക് പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടുത്തെ ശരീരം സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണെന്ന് പറയുന്ന എഴുതിയിരുന്ന വിഭാഗം ഒരൊറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വായുമണ്ഡലത്തിൽ ഉയരുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് സ്വമേധയാ ഉയർന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം തന്റെ ശ്വാസോച്ഛാസത്ത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ഉപയുക്തമായ ഓക്സിജൻ അള്ളാഹു വായുമണ്ഡലത്തിൽ സജ്ജീകരണത്തിന് സജ്ജീകരിച്ചതിന് പരിധിയുണ്ട് ആ ഓക്സിജൻ സംവിധാനം ക്രമീകരിച്ച പരിധിക്കപ്പുറത്ത് പോയാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാടോട്ട് പോകും എന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ വായുമണ്ഡലത്തിലൂടെ ചീറിപ്പായാൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് വെറും അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലേക്ക് അത് ഉയർന്നു പോകുമ്പോഴേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ സുഗമമായ ഒരു യാത്രക്ക് വേണ്ടി എത്ര കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സജ്ജീകരിച്ചത് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ ചന്ദ്രലോകത്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രലോകം ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യന് ഒരു ചായ ഒരുക്കി ചായച്ച സമയത്ത് 
ആ മനുഷ്യന്റെ ഫോട്ടോ നാം കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അവന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്വം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയുക്തമായ ഓക്സിജനും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മോട്ടോർ വാഹനത്തെ പോലെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ പോയതെന്ന് ശാസ്ത്രം അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് സ്വമേധയ പ്രയാണത്തിന് കഴിയില്ല അവന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഫ്ലൈറ്റില്ല യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്സിജൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മറ്റൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ കുടിവെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ കയ്യിൽ കരുതാതെ ആകാശലോകം ഒന്നും രണ്ടും ഏടും ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാബിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോയി വന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുമായി പ്രവാചകന്റെ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവാചക സൃഷ്ടി പ്രകാശ സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് അതിന്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ മാത്രം പ്രത്യേകമായ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ശരീരമാണ് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ആ പ്രവാചക ശരീരം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയാൻ വഹാബികൾക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷേ അബൂജഹിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല വഹാബികൾക്ക് സാധിച്ചു മോദൂതികൾക്ക് സാധിച്ചു പ്രവാചകന്റെ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിക്രിമത്തുറവിന് സാധിച്ചില്ല സഹാബത്തിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടിയത് ഇവിടുത്തെ വഹാബി മോദൂതികളാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജന്മശത്രുവാണ് അബൂജഹിൽ മഹാനായി മാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ റാജി റബി അള്ളാഹു അൽഹു തന്റെ തഫ്സീർ കബിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചൊരു സംഭവത്തിൽ കാണാം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നൽകിയ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായി മാം റാജി റബി അള്ളാഹു അല്ലു തന്റെ തഫ്സീർ കബീർ നടത്തിയ ഒരു നീണ്ട ചർച്ച ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു സംഭവം അബൂജഹിലാണ് കാരണക്കാരൻ അബൂജഹിൽ അനുത്തുള്ളാഹി അലഹി റസൂറുമായി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജന്മശത്രു ആ ജന്മശത്രുവാകുന്ന അബൂജഹിൽ തക്കം കിട്ടിയാൽ റസൂറുമാൻ അപായപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് ആ അബൂജഹിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതാ ഒറ്റപ്പെട്ടത് വഴി കടന്നു വരുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂറുമാഹി ഒറ്റക്ക് കണ്ടപ്പോ അബൂജഹിൽ വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹം എന്തായാലും ഇന്ന് മുഹമ്മദിന് ഒന്ന് കാച്ചിയാ തിരക്കേടില്ല എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിനെ ആക്രമിക്കാൻ നല്ല മാർഗവും മോശാക്കണ്ട നല്ലൊരു വലിയ കല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരു ഏറെ എന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അബൂജഹു ലാനത്തു വാഹിയാണ് അങ്ങനെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ അബൂജഹിലത വലിയൊരു കല്ലെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇമാം റാസി റബി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ എറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല്ലെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഓങ്ങി നല്ലൊരു ഏറെ ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ കൈ ഉയർത്തേണ്ട താമസം അബൂജഹിലിന്റെ ഉയർത്തിയ കൈ അങ്ങ് താണുപോയി കയ്യിലുള്ള കല്ല് താഴെയിട്ട് പേടിച്ച് വറച്ച് അബൂജഹുലത പരക്കം പായുന്നു എറിയാൻ വേണ്ടി കല്ലെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച ധീരനായ അബൂജഹുലുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ എറിയാൻ ഉയർത്തിയ കൈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി താഴ്ത്തി കല്ലും നിലത്ത് തോടുകയാൽ എന്താ കാരണം പ്രവാചകന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രതികരണം കൊണ്ടല്ല പ്രതിരോധം കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തിരിച്ചു വാളുകൊണ്ട് വെട്ടാൻ നോക്കിയിട്ടല്ല മഹാനായ പ്രവാചകന് എറിയാൻ വേണ്ടി അബൂജഹുലി കയ്യങ്ങ് പൊക്കിയപ്പുണ്ടായ അനുഭവം എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ രണ്ട് തോളിൽ നദാ വലിയ രണ്ട് പാമ്പ് പുറത്തോട്ട് ചീരി വരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തോളി ആ ചുമലിൽ നിന്ന് വലിയ രണ്ട് പാമ്പ് പടം വിടർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അബൂജഹിൽ നേരെ ചാടി വീടാൽ നോക്കുകയാൽ കാണേണ്ട താമസം കല്ലുവിട്ടോടുന്നു അബൂജഹിൽ നിന്ന് പിന്നെ റസൂറുള്ളാൻ ആക്രമിക്കാൻ ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടാലും എതിരാളികളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിറച്ചു വെച്ച ശരീരമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി ഏത് വസ്തുവിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കൽപ്പുള്ള ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള ശരീരമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി ഇമാം റാജി റബി അള്ളാഹു അത്ഭുതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ കാണാം 
അബൂജഹിലിന്റെ മകനാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല ആ ഒരു ഘട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു വെള്ളത്തടാകത്തിന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്താരുണ്ടെന്നറിയോ അബൂജഹിലിന്റെ മകൻ ഇക്കിരിമത്തും ഒന്നായിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇക്കിരിമത്ത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ഒരു ഭീഷണിയുടെ ഒരു ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയുമോ മുഹമ്മദ് നീ പ്രവാചകനാണെന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ നബിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വാദം സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നൊരു കാര്യത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കട്ടെ വെള്ളത്തടാകത്തിന്റെ അക്കരയിലുള്ള ഒരു പാറക്കല്ല് ആ കല്ലിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കിരിമത്ത് പറയുകയാൻ നീ മുഹമ്മദ് നീ പറയുന്ന അനുഭവത്തിന്റെയും വിശാലത്തിന്റെയും വാദം സത്യമാണെങ്കിൽ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ നിൽക്കുന്ന കല്ലിനോട് നീ ഇക്കരയിലേക്ക് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറയണം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്നാ കല്ല് നടന്ന് വന്ന് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതെ നീന്തി ഇക്കരയിലേക്ക് വന്ന് നിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് നിൽക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ റിസാലത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം അവിശ്വാസിയായ ഇക്കരിമത്തിനറിയാം നുപുവത്തിനും ദിസാലത്തിനും പറ്റിയിരിക്കുന്ന ശരീരം സാധാരണ ശരീരമല്ല ദിസാലത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന പറയുന്ന ഓ അബ്ദുള്ളയും വഹാബികളും മൗദൂദികളും പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് വിവരക്കേടെ നിന്റെ പേര് വിവരക്കേട് എന്നല്ലാതെ എന്ന് പറയാൻ അവിശ്വാസിയായ ഇക്കിരിമത്തിനറിയാം പ്രവാചകത്ത പദവി അതൊരത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ടാ ഇക്കിരിമത്ത് ചോദിച്ചത് എന്നാ റസൂർദ്ദ മറുപടി എന്താ ഏ ഇക്കിരിമത്തെ അതൊക്കെ തെറ്റിപ്പൊച്ചു പോയി ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് നുപ്പുവത്ത് കൊണ്ട് സാധനം ഉള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് നീ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ബൈക്ക് പോയിക്കോ അതാണോ പ്രവാചകന്റെ മറുപടി അല്ല വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നേരിയ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടാ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയാൽ ഹബീബിന്റെ പറക്കത്തുള്ള കൈകൊണ്ടത് ആ കല്ലിലേക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് മാടി വിളിക്കുകയാൻ ഇക്കിരിമത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാൽ ഇക്കിരിമത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് രോമാഞ്ചമുടയുകയാൽ കാരണം ഇക്കിരിമത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് ആ കല്ലിലേക്കൊന്ന് കൈമാടി വിളിച്ചപ്പോൾ ആ കല്ലത അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പൊങ്ങുകയാൽ പതുക്കെ നടന്നുകൊണ്ടത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതെ ആ വലിയ ഘനമുള്ള പാറക്കല്ല് നീന്തി നീന്തി ഇക്കരയിലേക്ക് വന്ന് ഹബീബിന്റെ പറക്കത്തുള്ള സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരനുസരണമുള്ളൊരടിമയപ്പോലെ ആ കല്ല് വന്നങ്ങ് നിൽക്കേണ്ട താമസം കിരിമസ്തിന്റെ മനസ്സങ്ങിളകിപ്പോയി താമസമില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു മഹാനായ ഇക്കിരിമത്തുള്ളു ഷഹാദത്ത് അംഗീകരിച്ചപ്പോ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബെന്ന് തമാശക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാദ അല്ല ഇക്കിരിമത്തെ ഇത്ര മതിയോ ആ സമയത്ത് ഇക്കിരിമത്ത് റതിയുള്ളൊരു ടെൻഷൻ മനസ്സിൽ അക്കരെയുള്ള കല്ലിനെ ഇക്കരയിലേക്ക് പ്രവാചകം വരുത്തിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് പിൽക്കാലത്ത് ഒരാൾ അറിഞ്ഞിട്ടത് ഞാൻ ചെയ്തൊരു ക്രൂരതയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടെ ചെയ്തു തരണം നിധിയേ ആ കല്ല് നേരത്തെ എവിടെയാണോ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയിക്കോട്ട് നബിയേ വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടുത്തെ വർക്കത്തുള്ള കൈകൊണ്ട് തിരിച്ചൊരു സൂചി ആ കല്ല് പതുക്കെ നടന്ന് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതെ അക്കറിയിൽ പോയി താൻ നേരത്തെ എവിടെയാണോ നിന്നിരുന്നത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിതമാകുന്നു ലോക പ്രശസ്ത ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാവ് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ സൂറത്തുൽ കൗസറിന്റെ തഫ്സീറിൽ അള്ളാഹുദിന്റെ ഹബീബിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ പരിശുദ്ധമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ഇനി വിശദീകരിച്ചു ചെറുതാണാം ഹബീബ് 
പ്രവാചകത്വ പദവിയോട് യോജിച്ച ഒരാളാകണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകാൻ പറ്റണമെന്ന് ചിന്തിച്ചവരാണ് മുഷിരിക്കുകളടക്കം എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള റസൂലുള്ളയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദികാരും ജമാത്തുകാരും ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അമ്മദിനബി അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രം മഹാനായി മാ ബുഹാരി റബിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം ഖൈബർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളെയും സഹാബത്തിനെയും ഇമാം ബുഖാരി റബിയുള്ള അവിടത്തെ സഹീൽ ബുഖാരിയുടെ ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ ഹദീസായിക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളും സഹാബത്തും ഖൈബർ യുദ്ധം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം റസൂറുള്ളയും സഹാബത്തും വിജയിച്ചു പക്ഷേ വരുന്ന വഴിയിൽ അതാ ജൂതന്മാര് റസൂറുള്ളാക്കൊരു സ്വീകരണം കൊടുക്കും ജൂതന്മാര് റസൂറുള്ളാക്കൊരു സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വീകരണം കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ മോശാക്കിയതൊന്നുമല്ല നല്ല ആടിന്റെ മാംസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടാടു ജൂതന്മാര് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്തു സഹാബത്ത് റസൂറുള്ളാഹി സൽക്കാരം സ്വീകരിച്ചു സഹാബത്ത് ഒന്നിച്ചുള്ളവരും പോയി ഭക്ഷണ സുപ്രൈക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തിരുന്നു നിറയെ നല്ല ആടിന്റെ മാംസം റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണ പാത്രത്തിലേക്ക് കൈവച്ചു സഹാബത്ത് കൈവച്ചു സഹാബാക്കളിൽ പലരും ആദ്യം തന്റെ മാംസം എടുത്ത് കഴിച്ചവരോട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്റെ മുന്നിലുള്ള ആടിന്റെ മാംസ ആടിൻ മാംസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ടം പതുക്കെ മുള്ളിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് തന്റെ വായിലേക്ക് ഇട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ മാംസം ഇങ്ങനെ ചവച്ചറക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് മൗനിയായി മഹാനായ പ്രവാചകൻ ആ തൊള്ളയിലിട്ട് ചവച്ചിരിക്കുന്ന മാംസം ഇറക്കാതെ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജൂതന്മാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ജൂതന്മാരെയും ഒന്ന് വിളിച്ചുകൂട്ടണം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായി മാം രാജി റബിയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം കൂടെ കാണാം അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ ആ ജൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഹിന്ദിക്കും അല്ല ജൂതന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ സത്യം പറയുമോ ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞു ഓ ഞങ്ങൾ സത്യം പറയാ മുഹമ്മദ് സദസ്സിലുള്ള ഒരു ജൂതനോടാണെന്നും കഥല്ല കുറെ ആളുകളോടാണെന്നും ഹദീസിൽ രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ചോദിക്കുന്നു മൻ അബൂക്കും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വാപ്പ ആരാണ് ഓരോ നിങ്ങൾ പറയണോ ജൂതന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ വാപ്പാന്റെ പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞില്ല കളവ് പറഞ്ഞു ആനായ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഉടൻ പറയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കടവ് പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപ്പാന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേര് ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണ് തുടർന്ന് ഉപ്പാന്റെ പേര് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ജൂതന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് ഞെട്ടി രണ്ടാമതും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായ മറുപടി തരുമോ ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഇനി ഞങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ അറിയും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സത്യം പറയാം ചോദിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന ഈ ആടിന്റെ മാംസത്തിൽ നിങ്ങൾ വിഷം ചേർത്തിട്ടില്ലേ അപ്പോ ജഹുല് പറയുന്നു ആ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു ജൂതന്മാർ അതേ ഞങ്ങൾ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന മഹാനായ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലും ഈ ജൂതന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തിനാ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ജൂതന്മാര് മറുപടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഈ ഭക്ഷണം നീ ഒരു നബിയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കൂല കള്ളത്തരം പറയുന്ന ആളാണോ നീ അങ്ങ് മരിച്ചു കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനായി ഇതുകൊണ്ടാണ് 
ഈ സംഭവത്തെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇമാം റാജി റതി അള്ളാഹു പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ആ ആടിന്റെ മാംസം വായിലിട്ട് ചവച്ചപ്പോ വായിലിട്ടിരിക്കുന്ന മാംസം പ്രവാചകരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നെ തകത്തോട്ടിറക്കല്ല നബിയെ വിഷമുണ്ട് നബിയെ ാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വായിലിട്ടിരിക്കുന്ന മാംസവിന് പ്രവാചകരോട് വായിൽ കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ജൂതന്മാര് പോലും സമ്മതിക്കുന്നു ഒരാള് പ്രവാചകനാകണോ സാധാരണക്കാരനായ പറ്റൂല പ്രവാചകൻ സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്ന വഹാബിക്കാരനും മൗദൂദിക്കാരൻ അവൻ പ്രവാചകന്റെ വിശാലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യവും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മഹാനായിന്റെ മുഖമാനകളെണ്ണിയ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം ഒരു സംഭവം മഹാനായ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് പ്രഗൽഭ സഹാബിപര്യനായ ഭാര്യ ഒരു വേള ഓടി വന്നു ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിൽ എന്തിനാ ഓടി വരുന്നതെന്നറിയോ മഹതിയായ ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാരക രോഗം വന്നു എന്താ രോഗമെന്നറിയുമോ വെള്ളപ്പാണ്ടി രോഗം ഈ വെള്ളപ്പാണ്ടി രോഗം പിടിപെട്ട ഭാര്യ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറയുന്ന ആ റസൂലല്ലാ വിനീതയായി എനിക്ക് വലിയ വായ്പുള്ള രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം നബിയെ വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്താ കൊടുത്ത മറുപടി അയ്യോ അതൊന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ല നീ ഡോക്ടർ സമീപിച്ചോ എന്നാണോ ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നാണോ അല്ല ആ പ്രവാചക പ്രേമിയായ സഹാബി വനിതയുടെ കണ്ണുനീരേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ വടിക്കഷ്ടം തന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ആ വടിക്കഷ്ടം കൊണ്ട് മഹാനായ റസോഹു വാഹി തങ്ങൾ ആ മഹതിയുടെ മൂർദാവ് മുതൽ പാദങ്കാല വരെ ഒന്നിങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തു തടവി തീരേണ്ട താമസം വെള്ളപ്പാട് രോഗത്തിന്റെ അഡ്രസ് ഇല്ല വാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല റസൂരുമായി തങ്ങളുടെ കൈ സ്പർശിച്ച വസ്തുവിന് പോലും ഭാരമുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തിനുള്ള തുപ്പ് നീരാകട്ടെ വാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുവേശമാകട്ടെ അതെല്ലാം വറക്കത്തുള്ളതാണെന്ന് ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ടവരാളു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രായം കൂടിയ ഒരു സഹാബിയാടല്ലോ താപിയങ്ങൾക്ക് പോലും കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചൊരു മഹാനാണല്ലോ ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ പലഘട്ടത്തിലും കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ബാർബർ റസൂറുള്ള തലമുടി കളഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യമൊന്നുമല്ല വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉംറയിൽ നിന്ന് തഹല്ലുലാകുന്ന സമയത്തും ഹജ്ജിൽ നിന്ന് തഹല്ലുലാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രവാചകന്റെ മുടി അന്നത്തെ പ്രവാചകന്റെ മുടി കളഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ബാർബർ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ കാണുന്ന രംഗരംഗാണെന്നറിയോ മുടികളയുന്ന സ്ഥലത്തതാ സ്വഹാപത്തിങ്ങനെ വട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നല്ല നീണ്ട മുടിക്കെട്ടുകൾ സ്വഹാപത്തിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടാ അവര് വട്ടം കൂടി നിൽക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇമാ മുസ്ലിം പ്രതിയോദാഹു നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീഹ പ്രവാചകർ സ്വന്തമാകു അലി വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ മുടി വളരെ നീണ്ട ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നീണ്ട മുടിക്കെട്ടുകൾ തന്നെ വാരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വഹാപത്ത് ചുറ്റി നിന്ന രംഗം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അനസ്രതിയുള്ള പൊന്നുവിന് കിട്ടിയ ഒരു മുടി 
ആ മുടി അനസുറതിയുള്ള ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു മഹാനായ അനസുറതിയുള്ള താപിയങ്ങളിൽ പ്രഗൽഭരായ താപിത്തുൽ പുനാനി റതിയുള്ളവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വസയ്യത്തു ഓ താപിത്തുൽ പുനാനി വിനീതനായ ഞാൻ വപ്പാത്താകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെന്റെ ചാരത്തുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം വസയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം എന്താണെന്നറിയുമോ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഈ നീണ്ട മുടീതാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതെന്റെ നാവിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ച് തരണം കേട്ടോ എന്തിനാണ് മരണത്തിനുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ചു കിട്ടാൻ ആ മുടിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് പോരാ ആ മുടി വെച്ച ശരീരം കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അവിടെ എനിക്ക് ഹബീബിന്റെ മുടിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ അനുസൃതിയുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുകേശ അതാ അനുസൃതിയുള്ള നാവിൽ 